വൈഫും മോളും ആയിട്ട് ആഗ്ര ഡൽഹി അജ്മീർ ട്രിപ്പിന് പോകുന്നതാണ് ആഗ്രയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തി കേട്ടോ താജ് കാസിൽ ബോട്ടിൽ കന്നു പറഞ്ഞൊരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂമിലെത്തി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്ര ഫോർട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വരുമ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിക്ഷ ഉണ്ട് കഴിക്കും ഞാനും ഞാനും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആർമി ക്യാമ്പ് വേണ്ടത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ റിക്ഷ പുറമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കുതിരവണ്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംമാര് ആഗ്ര ഫോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടോ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ അവിടെ ക്യൂ നിന്നിട്ട് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കാണിക്കാം ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം കേട്ടോ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആയിട്ടുള്ള അക്ബർ നിർമ്മിച്ച ആഗ്രയിലെ കോട്ട കണ്ടത് കോട്ട ചുറ്റിയിട്ട് ഫുള്ള് കിടങ്ങാണ് കണ്ടോ ഒരു കിടങ്ങ് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ അതേ അപ്പുറം ഇവിടെ ഒരു നൂറിലധികം ഗൈഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഒരു ഗൈഡിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് അകത്തുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പം സി മിസ്റ്റർ ദീപക് ദീപക് അല്ലേ ഹലോ സാർ ദീപക് അല്ലേ ദീപക് താക്കൂർ ആൻ ഗൈഡ് സാർ ഓക്കെ സോ ദീപകിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈഡായിട്ട് അപ്പം ദീപകിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ള് ചുറ്റിയിട്ട് സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സൊ ലെസ്കോ പിന്നെ ശത്രുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ചെങ്ങല അത് പൊക്കിയിട്ട് ഈ ഈ വഴി ക്ലോസ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്നിട്ട് അപ്പം കിടങ്ങ് വഴിയിട്ട് അവർക്ക് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് ഈ ചെങ്ങല കണ്ടോ നമ്മളിവിടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് കടന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നമുക്കിവിടെ വേറൊരു ഗേറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അത് നോക്കിയ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗമാണത് കണ്ടോ പടുകൂറ്റൻ ബോളാണ് കണ്ടോ So sir ma'am this fort built by the third Mughal emperor his name was Akbar. So sir king Akbar started to build this fort in 1565. ഒരു വാട് വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് അക്ബർ അക്ബറിന് ശേഷം ജഹാംഗീർ ജഹ ജഹാംഗീർ ശേഷം ഔറംഗസീബ് അഞ്ച മക്കൾ മക്കളായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ആഗ്ര അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു എല്ലാ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരും താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ആ സെക്കൻഡ് ഗേറ്റ് എൻട്രി കയറി വന്ന ഉടനെ തന്നെ പവലിയൻസ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടോ തേർഡ് എൻട്രിയിലേക്ക് കയറാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഈ കോട്ടയുടെ ഒരു മെയിൻ മൂന്ന് എൻട്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് വന്നത് ഇവിടേക്ക് വന്നത് അത് ഇവരുടെ ഈ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ഏതാണ് എൻട്രി എന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയത് അതുമാതിരി അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പാതയില്ലേ ഈ ഒരു പാത ശരിക്ക് ഒരു ചെങ്കുത്തായ പാതയാണ് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വേണ്ട വാള് ഇവർ ഇപ്പം ശത്രുക്കൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ഗേറ്റും കടന്നിട്ട് വരാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് എക്കോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാളും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൈ കൊട്ടിയ ക്ലാപ്പ് ചെയ്താലും ഒക്കെ നല്ല എക്കോ അടിക്കും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇതുണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും ഹോൾസ് ഉണ്ട് കണ്ട നിരനിരക്ക് ഹോൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ ചൂടുവെള്ളവും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഓയിലും ഇവർ ഈ ഒരു പാതയിലേക്ക് ഇടും അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അന്ന് കുതിരകളാണല്ലോ അപ്പോൾ കുതിരകൾക്ക് ഇതുണ്ടോ ഈ ലൈൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഫ്ലോറിൽ ലൈൻസ് കണ്ടോ ഈ ലൈൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കുതിരകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല വീണ് പോകും സ്ലിപ്പായിട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇവരത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റോൺ റോളർ വലിയ എന്താ പറയുക കല്ലിൻ്റെ വലിയ വലിയ കല്ല് ഉരുണ്ട കല്ല് അവിടെ നിന്ന് ഉരുട്ടി വിടും അപ്പം ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഓക്കെ അതുപോലെ ചക്രവർത്തിമാർ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതൊക്കെ ഈ യുദ്
അവർക്ക് ജീവിക്കാനും താമസിക്കാനും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ജഹാംഗീരി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് വേണ്ട ഒറ്റ കല്ലിൽ തീർത്ത ഒരു കപ്പാണ് ഒരു ബാത്ത് ടപ്പാണ് കേട്ടത് വേണ്ട അക്ബറിൻ്റെ മകൻ ജഹാംഗീറിനെ ആരായിരുന്നു ആരോരാൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താണ് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താണ് ഒറ്റ കല്ലിൽ തീർത്താണിത് കേട്ടാ ജഹാംഗർ കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബാത്ത് ടബ് ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അകത്തും പുറത്തും ഗോൾഡായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ഹിന്ദു രാജാവ് ഇവിടെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ജഹാംഗീർ രാജാവിൻ്റെ പാലസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴേ ഈ ആ കാണുന്ന മുകളിൽ കാണുന്ന വിൻഡോ ഇല്ലേ ആ കാണുന്ന അവിടുന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്തു ചെയ്യും പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വർഷിക്കും മേലേക്ക് അതുപോലെ ഈ എൻട്രിയുടെ വെൽക്കം എൻട്രി വെൽക്കം ഗേറ്റ് എന്നതിന് പറയാം ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിലും ഡ്രമ്മ് വെച്ചിട്ട് ഈ രാജാക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ ഡ്രമ്മ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു ഇപ്പം ആരും ഇല്ല നമ്മളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറണം എന്ന് നടത്തം നല്ല വലിയ ഡോറൊക്കെ കണ്ടാ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാണ് ഓ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഒരു നടുമുറ്റം പോലൊരു സ്ഥലമാണ് കണ്ടാ സൈഡ് ഫുള്ള് വേണ്ടാ ഒരുപാട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറൽ നിർമ്മിതികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ Mm-hmm. The architect of this fort was a Persian man. His name was Muhammad bin Qasim Khan. He came Persian, from Milan. Right? Yes, sir. But the workers who built this fort, they moved to Hindu, sir. So at the bottom part, you can say Persian design. And upside, sir, you can say Hindu architecture. Yeah, yeah. We are here in the area. We are here in the area of Rang Mahal. Here is the complete. രംഗ മഹൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വർണ്ണം കളറ് ഇവിടെ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ ഡാൻസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് രാജാവ് ഇവിടെ ഈയൊരു വലത് വലത് ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ സെൻട്രലിൽ രാജാവ് ഇരിക്കും അത് കാണാൻ അതുപോലെ ജഹാംഗീറിന് നാല് ഒഫീഷ്യൽ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അവർക്ക് പബ്ലിക്കലി വരാനുള്ള അനുമതി ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ വേണോ മേലുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇത് വീക്ഷിക്കുക അതുപോലെ പിന്നെ ആ ഒരു സൈഡിലുള്ള ആ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഭക്ഷണശാല അന്നത്തെ ഈ ഒരു പില്ലറിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടോ ഇത് പേർഷ്യൻ ഡിസൈനാണ് പേർഷ്യൻ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഈ എൻ്റയർ പില്ലറ് എൻ്റയർ പില്ലറ് ഒരൊറ്റ സ്റ്റോണാണ് എല്ലാം ഈ കാണുന്ന എല്ലാത്തിലും എൻ്റയർ പില്ലർ ഓരോ പില്ലർ ഓരോ സ്റ്റോണാണ് അടിയിലാണെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ ഡിസൈനാണ് മേൽഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഹിന്ദു ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് വേണ്ട പിന്നെ എങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വർഷം എടുക്കാതിരിക്കുമോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ വെറുതെ അല്ല അത്രയും റിസ്കി വർക്കായിരുന്നു ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കയറിയിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് ഇത് കാണാം കൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ ഇതുണ്ടോ ഇത് ഈ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഈ സംഭവമാണ് ജഹാംഗീറിൻ്റെ ബെഡ്റൂം ജഹാംഗീർ രാജാവിൻ്റെ ബെഡ്റൂം ഇതിനകത്തായിരുന്നു ഇതിനുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചുമരുകളെല്ലാം ഹോളോ ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചുമരിൻ്റെ അകത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ തണുപ്പ് കാലമാണെങ്കിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യും ചൂടുള്ള കാലമാണ് ചൂട് കാലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് അതിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷൻ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ എയർ കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പാട്ട് വെള്ളം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു തുള ഉണ്ടോ ഈ തുള വഴി അവർ അത് തുറന്നു വിട്ടാൽ ഇതിലെ വഴി വന്നിട്ട് ഈ ലൈൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ഈ കുഴിയിലേക്ക് എത്തും ഈ കുഴിയിലെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് വേറൊരു തുളയുണ്ട് അത് വഴി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്ത് യമുനാ റിവർ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ഇതേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഉള്ള ഒരു വേറെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വാൾസ് എന്തല്ല ഹോളോ അല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ജഹാംഗീറിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയേക്കാം ഈ വാൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഹോളോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അകത്ത്
പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഡോറിനൊന്നും വാതിലില്ലായിരുന്നു കർട്ടൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നാളെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച താജ്മഹൽ ഇത് അടുത്തി പൊളിയായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ താജ്മഹൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ അതെ അങ്ങ് ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ ചുവന്ന സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നില്ലേ ഇത് ഇപ്പം മാർബിളിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മാർബിളാണ് ഏ എന്നാൽ അടിയില്ല മാർബിളാണ് The okay. first is a red sandy stone ah, yeah. and that's second is white saying. marble. Yes. So sir, red stone is totally used by Akbar and Jahangir sir. റെഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ മാർബിളിലേക്ക് വന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാജഹാൻ്റെ സമയം വന്ന് നടത്തും ഷാജഹാൻ എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അകത്തൊക്കെ റെഡ് ആയിരുന്നു കണ്ടത് ഇപ്പം മാർബിളിലേക്ക് വന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പല്ലക്കിൻ്റെ ഒരു ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഷാജഹാൻ്റെ ഒരു മോളുടെ റൂമും അപ്പുറത്ത് ഒരു മോളുടെ റൂം രണ്ട് മോൾ രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെ അൺമാരീഡ് ആയിട്ട് മരിച്ചു പോയതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒത്ത ആൾ ആരെയും കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വട്ട് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ പല്ലക്ക് ഗോൾഡൻ പല്ലക്ക് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഇതിന് പറയാം കേട്ടോ ഗോൾഡൻ പല്ലക്ക് എന്നാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ചാണ് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആളുടെ പേര് ഇതിൻ്റെ റോഷനാര രണ്ട് കിടങ്ങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് അപ്പുറത്തുള്ളത് ഔറംഗസീബ് നിർമ്മിച്ചാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടോ താജ്മഹൽ കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള യമുന നദിയാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കയ്യേറിയിട്ടൊക്കെ പോയതാണ് വെള്ളം ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കിടങ്ങിൽ വെള്ളവും ഇപ്പുറത്ത് എന്താ പറയുക വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ആ കാണുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ അവിടെയാണ് ഇവരുടെ പട്ടാളക്കാർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോട്ടിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളതേ ഷാജഹാൻ്റെയും മുംതാസിൻ്റെയും ബെഡ്റൂമിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ ഷാജഹാനും മുംതാസും ഇവിടെ ആയിരുന്നു താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടോ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഫുള്ള് ഗോൾഡ്സും ഡയമണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഹോൾസ് കണ്ടോ ദ്വാരങ്ങൾ കണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഡയമണ്ട്സും ഗോൾഡ്സും അതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ സിൽവറിൻ്റെ ഡിസൈൻസും കംപ്ലീറ്റ് അതുപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ മേളിലുണ്ടോ കുക്കുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ദ്വാരങ്ങൾ കാണും അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ഗോൾഡ്സും ഡയമണ്ട്സും സിൽവർ കൊണ്ടുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്ക് ഈ മാർബിളിൻ്റെ ഈ ഒരു കൂടാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഉള്ള മാർബിളാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ താമസിച്ച് ഇതിൻ്റെ ശേഷം മുംതാസ് വീകം മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കേട്ടോ താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം താജ്മഹലിനെക്കാട്ടി മുന്നേ ഉള്ള നിർമ്മിതിയാണിത് നമ്മളിതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകും ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കുളം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഉദ്യാനമുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ഗാർഡൻ പോലെ ഷാജഹാന് അൺഒഫീഷ്യലി മുന്നൂറ്ററുപതോളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാര്യമാരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാജഹാനും മുംതാസും മാത്രം ഈ റൂമിൽ ബാക്കി എല്ലാ അൺഒഫീഷ്യൽ ഭാര്യമാരും ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലാണ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അർത്ഥം എന്തായാലും അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേറെ ആർക്കും എൻട്രി ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ ഈ ഷാജഹാൻ്റെയും മുംതാസിൻ്റെ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനൊന്നും എന്തില്ല ലോറൊന്നും ഇല്ല ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഹുക്ക് കട്ടൺ തൂക്കിയിടാറുണ്ട് സിൽക്കിൻ്റെ കട്ടൺ തൂക്കിയിടാറായിരുന്നു പതിവ് വേറെ ഒരാൾക്കും കിങ്ങിൻ്റെയോ രാജ്ഞിയുടെയോ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഇതിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടേ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞതേ ആ രണ്ട് റൂമല്ല ചെറിയ മോക്ക് അവിടെയും വലിയ മോക്ക് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ജയിലറയാണ് ഇട്ടത് ഷാജഹാൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് മുത്തമ്മൻ ബുർജ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാജഹാൻ മുംതാസിൽ പതിനാല് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു
ബാക്കി നാല് സഹോദരങ്ങളെയും കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഉപ്പയായ ഷാജഹാനെ ഈ ഒരു തടവറയിൽ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വീഡിയോയിൽ താജ്മഹൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാജഹാൻ അവസാന നാളിൽ ഈ തടവറയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഷാജ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഏതും കാണായിരുന്നു താജ്മഹലൂടും കാണായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കാഴ്ച കുറവുള്ള കാഴ്ച കുറവുള്ളത് കാരണം ലെൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡയമണ്ടിലൂടെ ആയിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോൺ ആണ് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇത് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ആളുകൾ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്റ്റോണുകളായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ക്ലോസ് ചെയ്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് എൻട്രി ഇല്ല പുറത്തു നിന്ന് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇതുണ്ടോ മുകളിലുള്ള ആ ജാസ്മിൻ ഇല്ലേ ആ ജാസ്മിൻ്റെ ലീഫിൽ പൂവിൽ കണ്ടോ അവിടെ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ആ ഒരു സംഭവം അത് ഗ്രാമിന് ടു തൗസൻഡ് ഡോളർ അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടണലുണ്ടോ ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ അത് അടിക്കൂടെ ഒരു ടണലുണ്ട് താജ്മഹലിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ആഗ്ര ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് താജ്മഹലിലേക്ക് പോകാനുള്ള അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ടണലാണ് ഇട്ടത് വാ അടിപൊളി ഔറംഗസേബ് ഷാജഹാനെ തടവറയിലിട്ടപ്പോൾ ഷാജഹാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രൈവറ്റ് പള്ളിയാണ് മസ്ജിദാണ് ഇട്ടത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അതെ അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇതുണ്ടോ ചുറ്റും ബിൽഡിങ്ങുകളായിട്ട് ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ ഇതുണ്ടോ ദിവാൻ ദിവാൻ ദിവാനെ കാസ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കിങ്ങും അതുപോലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സും പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു കോർട്ട് പോലെ ഡിസ്കഷൻ ഹാൾ പോലെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇനിയിപ്പം പുറത്തു നിന്നാണ് മീറ്റിംഗ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കും കിങ് ഇവിടെ ഇരിക്കും രാജാവ് അതുപോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അവിടെ ഇരിക്കും വൈറ്റ് മാർബിൾ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ആണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് ഓണക്സ് ഓണക്സ് റൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഓണക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് കേട്ടോ ബെൽജിയത്ത് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ആ സമയത്ത് ഇതുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് താജ്മഹൽ കാണുന്നുണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത് ആക്രമിച്ചപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ആയതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടോ ഒരു തത്തകളിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ട അവിടെയും ബ്രേക്ക് ആയത് ഇവരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മീന മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ പുറത്ത് പോകാൻ അനുവാദമല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ ഷാജഹാൻ്റെ സമയത്ത് അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താണ് അവിടെ ഫയൽസും റെക്കോർഡ്സും ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൂമാക്കി മാറ്റി കേട്ടോ താഴോട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നാലേ അവിടെ അടിപൊളി ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പില്ലേഴ്സും അപ്പുറത്തൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് ആണ് തോന്നുന്നു അത് എക്സിറ്റ് ഗേറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ കിങ് ശരിക്ക് പബ്ലിക്കുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവ് അവിടെ ഇരിക്കും താഴെ മന്ത്രി ഇരിക്കും ആ രണ്ട് വിൻഡോ ഇല്ലേ ഗ്രിൽ വിൻഡോസിൽ സ്ത്രീകൾ ഇവർ ലേഡീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സജഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ ഇവിടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സും പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സും മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഇരിക്കും അതിന് ശേഷം ഈ താഴെയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്ഥലം ഇല്ലേ ഇവിടെയാണ് പബ്ലിക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾ പ്രജകൾ രാജാവിൻ്റെ പ്രജകൾ ഇവിടെയാണ് എന്ത് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെയാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഇതുണ്ടോ ഷാജഹാൻ പബ്ലിക്ക് വേണ്ടി പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മസ്ജിദാണ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പബ് ഇതാണത് പക്ഷേ അതിപ്പം പബ്ലിക്കിന് ഓപ്പൺ അല്ല കാരണം അതിൻ്റെ മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ആ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർമിക്ക് കൊടുത്ത അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ
ഇതിൻ്റെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് വിൻഡോസ് ഇല്ല ഈ വിൻഡോസിലൂടെ നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ താജ്മഹൽ കാണാം കണ്ടോ അടിപൊളി അങ്ങനെ ആഗ്ര ഫോർട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണേ ഇപ്പം ഓൾറെഡി സമയം അഞ്ചേ കാലായി ഇനിയിപ്പം ഇവിടുന്ന് ഓൾറെഡി വിസിലടിച്ച് തുടങ്ങി വാണിങ് വിസിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹനെ കുറിച്ചും ആഗ്ര ഫോർട്ടിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരായിട്ടുള്ള അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസീബ് അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ ഫാമിലി അങ്ങനെ ഒരുവിധം ഇൻഫം കുറച്ചൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കുറച്ചൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ താജ്മഹലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ